எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஆழமான ரிசர்ச் எதை பத்தினா நம்ம எல்லாருமே ரெகுலரா சாப்பிடுற ஒரு விஷயம் முட்டை முட்டையோட நியூட்ரிஷன் என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முட்டை தாங்க நம்ம சாப்பிடலாம் நிறைய ஜேர்னல்ஸ்ல நிறைய இன்ஃபுளுசர்ஸ் நிறைய டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா முட்டை எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலான்றாங்க அந்த யோக்ல இருக்க கொலஸ்ட்ரால் நம்மளுக்கு நம்ம ரத்த கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதுன்றாங்க சில பேர் ரெண்டு முட்டை மட்டும் சாப்பிடுங்கன்றாங்க என்ன உண்மை ஆக்சுவலா ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது இந்த வீடியோல நான் இந்த பாட் பாட்டா பிச்சு உங்களுக்கு கிளியர் ஆக்கி கொடுக்க போறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு வேணும் உங்க டயட்டை நீங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நோட்டிபிகேஷனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போறோம்னா இதை நான் மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பகுதி வந்து எக் பத்தி நம்ம கத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பகுதி வந்து எக் எவ்வளோதான் நம்ம சாப்பிடலாம் மூணாவது பகுதி வந்து நீங்க பாடி பில்டிங் பண்றீங்க இல்லைன்னா நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா எக்ஸசைசஸ் ஏதாவது பண்றீங்கன்னா அப்போ எவ்வளவு முட்டை நீங்க சாப்பிடலான்றது நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுன்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸு ஜென்ரலா எல்லாருமே ஒரு சூப்பர் ஃபுட்னு வாங்க எதுக்கு ஒரு சூப்பர் ஃபுட்னு அதை சொல்லுவாங்கன்னா எக்ல ஒரு உடம்பு டெவலப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் தேவையோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஒரு எக்ல இருந்து எக் ஜஸ்ட் ஃபர்டிலைஸ் ஆனாலே அதுல இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லிவிங் திங்கே வெளியில வரலாம் அதனால இது ஒரு கம்ப்ளீட் சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ரொம்ப ஹையா நிறைய நாளா ரிகார்ட் பண்ணுது அண்ட் இது உண்மைதான் எதனாலன்னா ஹோல் எக் எடுத்தீங்கன்னா ஐம்பதுல இருந்து அறுபது கிராம் ஸோ அதுல மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் கேலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டு எயிட்டி கேலரிஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து சிக்ஸ் டு செவன் கிராம்ஸ் இதுல எல்லாம் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதனால இதை நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டீன் தான் சொல்லுவோம் ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிராம் இருக்கு அண்ட் இதுல ரெண்டு கிராம் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் இப்போ அந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஹோல் ஃபுட்ஸ்ல இருந்து வருதுன்னு வைங்களேன் அதை நீங்க கேலரி பேலன்ஸ்ல நீங்க சாப்பிட்றீங்க இல்ல என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒகேஷ்னலா கொஞ்சோண்டு அதிகமா சாப்பிட்றீங்கன்னா அந்த ஃபேட்டை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆனா நீங்க எக்ஸஸா சாப்பிட்றீங்க ரெகுலரா அண்ட் அதுல நிறைய அந்த ப்ரொசஸ்ட் ஃபேட் இருக்கு தட் இஸ் ஃப்ரை பண்ண ஃபுட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க வெளியில இருந்து வாங்கி எவ்வளோ எண்ணெய் போட்டு அதை பேக் பண்ணிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி ஃபேட்ஸை நீங்க டெஃபினட்டா அவாய்ட் பண்ணணும் என் பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க ஹோல் ஃபுட் சாப்பிட்றீங்க நீங்க சிக்கன் சாப்பிட்றீங்க இல்ல மட்டன் சாப்பிட்றீங்க இல்ல சோயா சாப்பிட்றீங்க இல்ல தால் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுல நேச்சுரலா இருக்க ஹோல் ஃபுட்ஸ் ஹோல் ஃபேட்ஸை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்க கேலரி பேலன்ஸ்ல சாப்பிட்ற வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபேட் அஞ்சு கிராம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு மில்லி கிராம் இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரநூறு தான் தேவை இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் ஆக்சுவலாக தேவை கிடையாது ஏன்னா நம்ம உடம்பே கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த கான்செப்டும் ஒன்று இருக்கு ஸோ என்னென்ன விட்டமின்ஸ் இருக்கு இதில் விட்டமின் ஏ டிஇ B12, ரைபோஃபிளேவின் பேன்டோத்தனிக் ஆசிட் அண்ட் கோலின் இருக்கு கோலின் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏன்னா கோலின் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் லிவரோட ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எக்கில் நீங்கள் அதிகபட்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூரலாஜிக்கல் சிஸ்டமும் போன் சிஸ்டம் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம்ல அந்த சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் வேணுமோ அது நிறைய இருக்கு ஸோ இட்ஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் கம்மிட்டு <laughs> கொஞ்சம் ஃபேட் இருக்கு ஃபைவ் கிராம்ஸ் இருக்கு ஃபேட்டு பட் ஆனால் அது எல்லாமே நல்ல ஃபேட்ஸு ஸோ எல்லாமே நல்ல விஷயம் தானே எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லான்னா அது தான் அங்கே தப்பு எது நல்ல விஷயம் என்னவாக இருந்தாலும் அது அதிகமாக நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த நல்ல விஷயமே கெட்ட விஷயமாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ எக்ஸு எவ்வளோ எக்கு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்லாம் நான் ரிசர்ச் படி கிளியராக சொல்கிறேன் இப்போ ரிசர்ச்சில் வந்து ரெண்டு கைண்ட்ஸ் ரிசர்ச் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு ஹை குவாலிட்டி ரிசர்ச் நிறைய லார்ஜ் பாப்புலேஷன்ல நிறைய வருஷத்துக்கு பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து சின்ன
ஸோ நீங்கள் அந்த லார்ஜ் பாப்புலேஷன் ரிசர்ச்சில் தான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸஸு ஒரு பாப்புலேஷனை எப்படி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸஸ் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதிகமாக இருந்தால் தான் அது நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் அது லாங் டேர்ம் ஸ்டடீஸில் இன்னும் பெட்டராக தெரியும் ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்டடீஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு ரிஸ்க் இருக்கா இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த நோய் வந்து இந்த டோசேஜ் நம்ம சாப்பிட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகா ஷார்ட் டேர்ம்லன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டடிஸ் ஸோ இந்த லாங் டேர்ம் ஸ்டடிஸ் என்னென்ன சொல்லுதுன்னா பாப்புலேஷனில் ஒரு நாளைக்கு ஒன் டு டூ எக்ஸ் தான் நீங்கள் எடுக்கணும் தட் இஸ் எக் யோக்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லுது அதோட மெயின் ரீசன் என்ன எக் யோக்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு எடுத்தீங்கன்னாலே ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கொலஸ்ட்ரால் தேவையோ அந்த லெவல் உங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ இதுக்கு மேலே தேவையில்லை எக்ஸ் நீங்கள் நிறைய எடுத்தீங்கன்னா மற்ற நியூட்ரியன்ஸ் இருக்க ஃபுட்ஸு நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்கன்றதுனால நம்ம பேலன்ஸ்டான டயட் எடுக்கணும்ன்றதுனால ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் டு டூ எக்ஸ் பெர் டே உங்களுக்கு கார்டியாக் டிசீஸ் இல்லை இல்லை டயபெட்டிஸ் இல்லை எக்ஸுன்னா நான் ஹோல் எக்ஸ் சொல்கிறேன் கார்டியாக் டிசீஸ் இல்லை இல்லை டயபெட்டிஸ் இல்லை இல்லை வேறு ஃபேமிலியிலேயே உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோலோட ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்குன்னா நீங்கள் தைரியமாக எடுக்கலாம் எல்லா ரிசர்ச்லேயுமே செவன் டு டென் எக்ஸ் அ வீக் ஹோல் எக்ஸ் எடுத்தால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு வந்திருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரிசர்ச்சை படி ஒரு நார்மல் பர்சன் சேஃபாக டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப ரிஸ்கெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு நான் எவ்வளோ முட்டை சாப்பிட்றது ஹோல் எக்ஸ் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இல்லை உங்களுக்கு ஹார்ட் இஷ்யூ இல்லை உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன் டு டூ எக்ஸ் தைரியமாக சாப்பிடலாம் ஹோல் எக்ஸ் அதுதான் விஷயம் ஸோ இப்போது இந்த கொஸ்டினும் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் டாக்டர் டயட்டில் சாப்பிட்ற கொலஸ்ட்ரால் நம்ம ரத்த கொலஸ்ட்ராலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா அது ஆக்சுவலாக உண்மை ஆனால் எல்லாருக்கும் உண்மை கிடையாது ஸோ ஹைப்பர் ரெஸ்பாண்டர்ஸ் இல்லைன்னா ஹைப்பர் அப்சார்பர்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது ஓகே ஆல்கஹாலில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் சில பேருக்கு ஆல்கஹாலுக்கு நிறைய டாலரன்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு டாலரன்ஸே இருக்காது சில பேர் ஒரு ட்ரிங்க் அடித்தாலே ரொம்ப இதாகிடுவாங்க சில பேர் ஒரு பாட்டில் குடித்தா கூட ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம உடம்பு அந்த ஆல்கஹாலை எப்படி அப்சார்ப் பண்ணுதுன்றத வச்சு இது நம்ம நிறைய ஆல்கஹால் நம்ம குடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப இது ஆகலை ஹை ஆகலைன்னா அது நல்ல விஷயம் கிடையாது ஒரு கெட்ட விஷயம் தான் இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த எல்லாருக்குமே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அப்சார்ப் ஆகிற ஸ்பீடும் ரேட்டும் இல்லை மெட்டபலைஸ் ஆகிற ஸ்பீடு ரேட்டும் ஒன்றும் இருக்காது ஸோ இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் வந்து உங்கள் பிளட் கொலஸ்ட்ரால் அப்சார்ப் பண்ணும் ஏன்னா உங்களுக்கு டயட்டில் இருக்க கொலஸ்ட்ராலும் மெட்டபாலிசமில் அப்சார்ப் ஆகி ரத்தத்தில் இருக்க கொலஸ்ட்ராலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக எக் யோக்ஸு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா அதில் டயட்ரி கொலஸ்ட்ரால் ஒரு முட்டையிலேயே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்துடுது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஹையாக இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ அதை வச்சு நம்ம நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்கள் ஃபேமிலியில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது அது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஹிஸ்ட்ரி எப்போ நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் அம்மாப்போ உங்கள் அம்மா அப்பாக்கோ இல்லைனா உங்கள் சிப்ளிங்ஸு இல்லை தாத்தாக்கு இல்லை பாட்டிக்கு யாராவது உங்கள் பிளட் ரிலேட்டிவுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருந்திருக்கு இல்லை ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்திருக்குன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸு இல்லை சிக்கன் ரொம்ப சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து உங்கள் ஃபிசிஷனை நீங்கள் பார்த்துடுறது நல்லது எந்த உங்கள் உடம்பை மாற்றுறதுக்கு எந்த பாசிட்டிவ் விஷயம் நீங்கள் பண்ணாலுமே அது உங்கள் ஹேபிட்டை மாற்ற போது ஏதோ நீங்கள் விகரஸாக பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிஷனை பார்த்துடுறது டெஃபினட்டாக நல்லது ஸோ என்ன தான் சில சில டாக்டர்ஸே அந்த கார்னிபோர் எம்டி நிறைய பேர் வந்து இன்க்ரீஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொன்னாலும் நான் படிக்கிற எல்லா ரிசர்ச் பேப்பர்லேயுமே கொலஸ்ட்ரால் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக அதிகமாக இருந்தால் உங்கள் ஹார்ட் டிசீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தான் அங்கே போடுறான் ஸோ அது நான் நான் கன்வின்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ரிசர்ச் வந்
நான் சாப்பிடலாமா ஓகே உங்களுக்கு எப்படின்னா நீங்களும் உங்கள் ரத்த கொலஸ்ட்ரால் டெஃபினட்டாக செக் பண்ணணும் எங்கள் பாடி பில்டர்னா நீங்கள் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்களா இல்லை வேறு மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறீங்களான்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஸ்டீர நீங்கள் ட்ரக்ஸ் எதாவது எடுக்கிறீங்கன்ற பட்சத்தில் எக்யோக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா அது ஏற்கனவே உங்கள் ஹார்ட் ரிஸ்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சரியா நீங்கள் எக் ஒயிட்ஸில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போது எக் யோக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு எக் ஒயிட்ஸ் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எக் ஒயிட்ஸில் உங்களுக்கு அந்த நியூட்ரிஷன்னு வரலைனாலும் எக் ஒயிட்ஸில் உங்கள் கொலஸ்ட்ரலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ எக் யோக்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் பாடி பில்டராக இருந்தாலும் நீங்கள் நேச்சுரலாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் எக் யோக்ஸ் தட் இஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் டெய்லி எடுக்கிறீங்க ஒகேஷ்னலாக ஒரு நாள் எடுக்கிறதுனால ஒன்றும் ஆகாது நான் அட் டைம்ஸ் ஏழு ஏழு முட்டை இல்லை பத்து முட்டை ஆல்சோ எடுத்திருக்கேன் ஆனால் நான் அப்படி டெய்லி எடுக்கிறது கிடையாது ஒரு நாள் என்னோடய சோர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் நான் அந்த வாரமே நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் டெஃபிசிட்டில் இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் பாடி பெயின் இருக்குது ரிக்கவரி எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குன்னா எனக்கு எக்ஸு ரொம்ப சூட் ஆகும் நான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் நான் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் என் கொலஸ்ட்ராலை செக் பண்ணி அது எல்லாமே கம்மியாக இருக்கான்னு நான் பார்ப்பேன் நான் எவ்ரி இயர் என்னோட கார்டியாக செக்அப் நான் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இந்த நான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் இசிஜியே பண்ணுவேன் ஸ்ட்ரெஸ் இசிஜியில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்டுன்றது நான் பார்த்துக்குவேன் இவ்வளோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் டயட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு இவ்வளோ டைம் இருக்கிறது இல்லை ஆத்லீட்னாலும் எக் யோக்ஸை ரெகுலராக சாப்பிட்றீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோருக்கு மேலே நீங்கள் எடுக்காதீங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் எடுக்கிறது ஓகே எக்ஸு ஓட சேர்ந்து நீங்கள் வேறு சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீனும் ஃபைபரும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸு நீங்கள் ஆக்சுவலாக நிறைய நாளைக்கு எடுக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் டெஃபிசிட் இருக்குன்னா நான் அன்னைக்கெல்லாம் டெஃபினட்டாக நான் என்னோடய ஃபைபர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்குவேன் நான் ஃபைபர் வந்து இசாப் குல் ஜில்லியம் ஹஸ்க்குன்னு வருது இல்லைன்னா அந்த ட்ரைடு மேத்தி ஃபெனுக்ரீக் வருது அதுலேயும் நிறைய ஃபைபர் இருக்குது அமேசான்லேயே இட் இஸ் அவைலபிள் ஐ திங்க் அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைபர் உங்கள் கட் பாக்டீரியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை பற்றி நான் பேசணுன்னா சொல்லுங்கள் ஸோ எக்கு பற்றி ஒரு சம்மரி எக்கு ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட்டு நீங்கள் ஒரு நார்மலான பர்சனு நீங்கள் ரொம்ப பேசிக்காக எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ரொம்ப பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் உங்கள் நியூட்ரிஷனுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னா டூ எக் யோக்ஸ் அடே எக் ஒயிட்ஸு எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஆனால் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லை கார்டியாக் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இல்லை நீங்கள் ஒபேஸாக இருக்கீங்கன்னா எக் யோக்ஸு நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கிறது டெஃபினட்டாக நல்லது அண்ட் எக் யோக்ஸ் நீங்கள் நாலு இல்லை அஞ்சுக்கு மேலே எடுக்கிறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் கொலஸ்ட்ராலில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஆத்லீட் இல்லை பாடி பில்டர் அண்ட் நீங்கள் வேறு கியரும் எடுக்கிறீங்க வேறு மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா அப்போ உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹே ஒயராக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக் யோக்ஸ் நிறையா சாப்பிட்றீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் ப்ளட் ஒர்க்கை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை தவிர வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அண்ட் வேறு எந்த டாபிக் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் என்னால் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ டீட்டெயிலில் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு ஐ ஐம் அனேபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் ஸோ இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்மை அதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு பர்சனுக்கு என்ன செட் ஆகுதுன்றத வச்சு நம்ம ஊருக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது ஒரு பாப்புலேஷனுக்கு என்ன அட்வைஸ்னு அதை பாப்புலேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த ஓரளவுக்கு நம்ம ஹெல்த் வந்தப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு பர்சனும் அதுலேருந்து வேறு எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு பார்த்தா தான் ஓவராலாக ஸ்டேட்டோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும் Evidence is always the best. Sorry guys, okay. In the Marie, where I end a Kelvi when under the K, where I end a Badil when under the K, kill a Kelvi Podunga, where comments line the video on Luke, Pudjancha, Ili under the next Solunga and Mutte Pati confused Arka, your friends, family, Yelarko in the video, Sharpana Mandra, signing off, Dr. Santosh Jacob from Chennai, Tamil Nadu. Bye bye.